Nachdem ich jahrelang und nach etwa 100.000 Kilometer die Reifen des Modells Bravuris von Warum so umgestaltet hatte, dass sie fast rennsporttauglich waren, aber immer noch den geltenden Vorschriften entsprachen, mit einem Profil, das leicht über dem Mindestwert von 1,6 mm lag und perfekt für das Klima, die Straßen und den Verkehr in einer kleinen Küstenstadt in Molise im Südosten Italiens geeignet war, wurde ich aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses, das noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war, schließlich davon überzeugt, sie zu ersetzen. Die Straßen des Dorfes verwandelten sich in Felder voller stinkendem, glitschigem Schlamm, so dass man nicht einmal mehr darauf gehen konnte, ohne auszurutschen. Dies geschah nur an den Tagen der Biomüllabfuhr. Prompt wurden Aufnahmen von Überwachungskameras gesichtet, die eine Herde von Dutzenden von Wildschweinen zeigten, die sich durch Mülltonnen voller saftiger Speisereste wühlten, die über Nacht für die Recycling-Sammlung auf den Straßen zurückgelassen worden waren. Die Wildschweine fraßen, bis sie satt waren, und verursachten dabei enormen Durchfall, was vielleicht auch auf die Angewohnheit der Bewohner zurückzuführen ist, ihr Essen mit reichlich hausgemachtem nativem Olivenöl extra zu würzen, wobei in der Regel eine oder mehrere Kellen ausreichen. Sie brachten sich schnell in den Wald in Sicherheit und wurden zu effizienten Düngerstreuern, die einen Großteil der Straßen dünken. Sofort entbrannten im Dorf hitzige Diskussionen darüber, wie das Problem zu lösen sei, während die Gemeindepolizei, koordiniert vom Technischen Büro, wie üblich Daten sammelte. Die Vorschläge reichten von der Ausrottung der Wildschweine und ihrer Verarbeitung zu schmackhafter Bolognese über das Gelübde an Pater Pio, den Übertritt zum Islam als Polygamist, um eine Ehefrau der Straßenreinigung zu widmen, den Einsatz einer Flotte von Abflussreinigern bis hin zur Ignorierung des Problems, indem man sich mit Ziat Panda 4x4 der ersten Serie ausstattete. Unglaublich erweise wurde eine Lösung gefunden, bei der alle gewinnen, auch die Wildschweine. Man beschloss, Mistkäfer aus Südafrika zu importieren und sie in großer Zahl wieder in den örtlichen Lebensraum einzuführen, damit sie genügend Fäkalien produzieren, um die Straßen umgehen zu reinigen und sich selbst zu ernähren. Die Lösung funktionierte so gut, dass es nicht mehr nötig war, die Entsorgung der organischen Abfälle an ein Unternehmen zu vergeben, und mit dem eingesparten Geld wurden Gutscheine für die Installation und den Kauf von Antiabfallreifen für die Bürger finanziert. Natürlich nutzte ich die Gelegenheit, die Ersparnisse zu maximieren, indem ich die Reifen auswählte, die für meine Bedürfnisse das beste preis leistungs verhältnis boten, um nicht in den Fall derjenigen zu geraten, die Abfall sparen. Prompt online bestellt, obwohl von meiner Katze mit dem Namen, Tonket, fälschlicherweise für saftiges Trockenfutter gehalten, schienen sie auf den ersten Blick einwandfrei und gut verarbeitet. Also bin ich mit dem Coupon, den man einfach durch Ansprechen im engen Dialekt des unteren Bullies aktivieren kann, zu dem fleißigen Reifenhändler gegangen, der sie perfekt montiert hat. Obwohl sich herausstellte, dass einer der Reifen leicht abgeflacht war, musste er um Verstärkung bitten und auf alle Techniken zurückgreifen, die er sich durch jahrelanges Fluchen angeeignet hatte. Da die obligatorische Überholung nach italienischem Recht fällig war, fuhr ich zum nächstgelegenen Überholungszentrum, und das Ergebnis war positiv. Zumindest was das Gesetz betrifft, gibt es also keine Probleme mit diesen Reifen. Nach ein paar Runden im Kreisverkehr, um die Reifen aufzuwärmen, ist nun alles bereit, um meine Testfahrt auf verschiedenen Straßen und bei verschiedenen Wetterbedingungen zwischen dem Mejela Massiv und der Adria zu beginnen, bei verrücktem, wechselhaftem Vorfrühlingswetter, in der Hoffnung auf etwas Schnee, aber auch auf Sonne und Regen. Bei der Suche nach geeigneten Reifen für ein Fahrzeug werden mehrere Faktoren berücksichtigt. Man beurteilt die Nutzung der Reifen unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der Art der Strecke, die man fährt. Dabei wird die Art der am häufigsten befahrenen Straßen berücksichtigt, die städtisch, kurvenreich oder uneben sein können. Berücksichtigt werden auch die tägliche oder gelegentliche Nutzung des Fahrzeugs und ihr Fahrstil, der von sportlich bis entspannt reichen kann. Man prüft die technischen Daten des Fahrzeugs in der Zulassungsbescheinigung und beurteilt den Bedarf an Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen. Schließlich wählt man unter Berücksichtigung der Vielfalt der verfügbaren Fahrzeuge, einschließlich der Elektromodelle, einen Reifen aus, der den Spezifikationen des eigenen Fahrzeugs entspricht. Ich habe mich daher für Tonkel Sport 255 R16 Sommerreifen entschieden, die mir nach dem Lesen von Bewertungen und Recherchen als die beste Wahl für meine Bedürfnisse erschienen. Tonkit ist ein Unternehmen mit Sitz in der Tschechischen Republik, das Reifen für verschiedene Fahrzeugtypen herstellt. Es wurde 1997 gegründet und hat seine Produktpalette um Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen erweitert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Reifen zu erschwinglichen Preisen anzubieten und setzt dabei auf moderne Technologie und effiziente Produktionsverfahren in asiatischen und europäischen Fabriken. Die Bewertungen der Tonkit Sport Reifen durch Fachmagazine und Rezensenten auf Amazon bieten ein unterschiedliches Bild. 
während einige Fachseiten das hervorragende Bremsverhalten auf trockener Fahrbahn, die Wendigkeit und den Geräuschkomfort der Reifen lobten, kritisierten sie gleichzeitig die aquaplaning sicherheit und das Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn und berichteten über Vibrationsprobleme bei hohen Geschwindigkeiten. Die Kundenrezensionen auf Amazon sind dagegen eher positiv. Viele Käufer lobten die schnelle Lieferung und die Qualität der Reifen und berichteten von ausgezeichneter Haftung und Stabilität sowohl auf trockenem als auch auf nassem Untergrund, obwohl einige Schwierigkeiten mit letzterem hatten. Die Tonkit Sportreifen scheinen also für ihr gutes preis leistungs und ihre gute Leistung auf trockener Fahrbahn geschätzt zu werden. Allerdings können sie auf nassem Untergrund und bei hohen Geschwindigkeiten einige Probleme bereiten. Bilden Sie sich daher am besten selbst eine Meinung über den Reifen, vielleicht indem Sie diesen bizarren Fahrtest, den ich durchführe, weiterverfolgen und möglicherweise meine persönlichen Eindrücke und Gedanken berücksichtigen. Mit ziemlicher Sicherheit wurde der Reifen nicht so sehr entwickelt, um mit den europäischen, US-amerikanischen, japanischen und koreanischen Premium- und Mittelklasse-Marken zu konkurrieren, sondern vielmehr, um eine praktikable und zuverlässige Alternative zu den billigeren und aggressiveren chinesischen Reifen zu bieten. Das Gesamterscheinungsbild ist sicherlich anonym, einschließlich des Profils, das nicht sehr tief aussieht, wahrscheinlich weniger als 8 mm. Der Name und das Logo mit dem Katzenaufdruck sehen fast dilettantisch aus, als wären sie von einem Grafiker erstellt worden, der eine kostenlose Vorlage auf Canva verwendet hat, die er vielleicht auf Fiverr für 50 Cent pro Stunde gefunden hat. Das Fahren mit minderwertigen Reifen kann gewisse Risiken mit sich bringen, wie Z. B. Eine geringere Bodenhaftung, insbesondere bei Nässe oder Schnee, und sie sind möglicherweise nicht optimal in Bezug auf Haltbarkeit und Kraftstoffverbrauch. Abgelenktes und rücksichtsloses Fahren ist jedoch allgemein als eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle anerkannt. Ablenkung, Z, B. Durch die Benutzung von Mobiltelefonen kann das Unfallrisiko erheblich erhöhen, während rücksichtsloses Fahren gefährliches Verhalten wie überhöhte Geschwindigkeit und rücksichtslose Manöver beinhaltet. Die Reaktionszeit spielt eine Schlüsselrolle beim sicheren Fahren. Unter normalen Bedingungen beträgt die durchschnittliche Reaktionszeit etwa eine Sekunde. Beim Fahren bedeutet dies, dass ein Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 90 km pro Stunde, die 25 Metern pro Sekunde entspricht, in der Zeit zwischen dem Erkennen einer Gefahr und dem Ausweichen 25 Meter zurücklegt. Abgelenktes oder rücksichtsloses Fahren kann die Reaktionszeit verlängern und damit die Zeit verringern, die für eine sichere Reaktion auf unerwartete Situationen zur Verfügung steht. Ein teures Produkt bietet nicht immer eine überragende Leistung, ebenso wie ein billiges Produkt nicht immer gleichbedeutend ist mit geringer Qualität. Manchmal bekommt man das, wofür man bezahlt hat. Gegenwärtig sind die reifen Sport 205 55 R16 zu einem Preis von etwa 40 Euro zu haben. Für mich wäre es das Richtige, einen zuverlässigen und berechenbaren Reifen für den Einsatz in Stadt, Vorort und gelegentlichen Autobahnverkehr unter Beachtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und meist bei guten Wetterbedingungen zu bekommen. Während meines Tests auf trockener Fahrbahn und bei Temperaturen um die 20 Grad zeigte der Reifen keine Unsicherheiten, obwohl sich die Schulter in aggressiver gefahrenen Kurven etwas weich anfühlte. Das Stabilitätskontrollsystem griff jedoch nie ein, und die Geräuschentwicklung lag im normalen Bereich. Die Reifen schienen auch, kleine Unebenheiten auf der Straße gut abzufedern, während das Bremsen und das Handling in den Kurven angemessen schienen. Auf nasser Fahrbahn, bei nächtlichen Temperaturen um die 10 Grad, hatte man den Eindruck, dass die Straßenlage ausreichend war, die Bremsen wirksam und die Lenkung schnell reagierte. In Kurven oder Kreisverkehren, die mit der gleichen Geschwindigkeit wie auf trockener Fahrbahn gefahren wurden, trifft die elektronische Stabilitätskontrolle jedoch manchmal ein. Was das Fahren auf Schnee anbelangt, so kann man als Sommerreifen keine Ansprüche an die Leistung stellen. Selbst bei Schneemassen reicht es also aus, Vorrichtungen wie Schneesocken zu verwenden, die sich in wenigen Minuten montieren lassen, die derzeit den italienischen Vorschriften entsprechen und die ihre Aufgabe gut erfüllen können. Beim Autofahren tragen nicht nur die Reifen, sondern auch Technologien wie ESP und TCS, die Federung, ein niedriger Schwerpunkt, ein angemessenes Radstandverhältnis, ein leichtes Fahrzeug mit optimaler Gewichtsverteilung und eine steife Fahrgestellstruktur zusammen mit ABS zur Stabilität und zum sicheren Fahren bei, indem sie das Ansprechverhalten des Fahrzeugs verbessern und die Haftung unter verschiedenen Bedingungen aufrechterhalten. Wenn also die Leistung im Laufe der Zeit konstant bleibt, wenn sich die Reifen als langlebig erweisen, wenn keine günstigeren Modelle auf den Markt kommen und wenn sich mein Budget nicht wesentlich erhöht, werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen, diese Reifen in Zukunft zu kaufen. Durch einen ruhigen und vorausschauenden Fahrstil ist es nämlich möglich, die Leistung der Reifen zu optimieren und kleine Mängel zu kompensieren, was unter kritischen oder gefährlichen Bedingungen entscheidend sein kann. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen und habe Sie gut unterhalten.
Wenn Sie es noch nicht getan haben, teilen Sie es bitte, kommentieren Sie es, mögen Sie es, schauen Sie sich die anderen Videos an, sagen Sie ein großes Dankeschön und abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für die Unterstützung. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.